欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博跟肖战境遇大不相同，曾双双爆火的两人，今已不能相提并论。王一博凭借新片《热烈》中的街舞少年形象，获得观众一致好评，为他搭建起从流量明星成功转型的桥梁。然而，置身其中。我们不难发现，这看似平坦大道的背后，充满了他自身的挣扎和外界的质疑。想要真正实现演技派的转型，对王一博来说路还很长。舞蹈是王一博的舒适区，《热烈》中那个意气风发、为梦想挥洒汗水的街舞少年，如影随形的烙印在他成名之路上。王一博从小热爱跳舞，中学时就放弃学业。离开家乡古城，进入公司当上练习生。他的努力没有白费，凭借沉稳细腻的舞技，从群舞中脱颖而出，成为知名男团成员。但在那个团体满天飞的年代，王一博所在的男团并未因此成功。直到被《天天向上》相中，王一博才真正打开知名度。他成了夯实口碑的法宝跳舞。每逢舞蹈环节。他从一个木讷的少年化身为绽放的白牡丹，舞蹈带给他的不仅是工作机会，更是难得的自信。然而好景不长，在陈情令的天文人气下，王一博也经历了流量明星的毒打脱粉。与其形影不离的肖战一道，两人均遭到部分粉丝的群体攻击。有传言称，王一博还被怀疑参与了对肖战的网络暴力。种种负面新闻让他一蹶不振。好不容易积累的人气迅速下滑，肖战选择专注演技，并凭借《梦中的那片海》获得认可。而王一博本可选择回归舞台，但他仍坚持演戏之路。先是《无名》里的青涩，接着《长空之王》的老套，直到如今的《热烈》，他才重新得到观众的认可。但这也预示着另一个问题的出现：王一博的舒适区正在束缚他的发展。街舞少年的角色严丝合缝地嵌入王一博的故事，以至于人们会怀疑这是他借电影实现自我表白，而非完全融入一个戏剧人物。我们不得不承认，舞蹈是他的强项，但演员要做的远不止此。从一个有血有肉的角色出发，内化情感，外化行动，是每个演员必经的历练。目前。王一博在观众心中仍然是一个从古城走出来的街舞少年，这既是他的特长，也是软肋。要想完全转型，他还需不断尝试非舒适区的角色，如同张艺兴从偶像剧男主成功转型至《孤注一掷》里的烂桃花。王一博被人称为“绝望的文盲”，这一名号来源于他在公开场合中的言谈举止。作为一名演员，在电影发布会上接受媒体采访是基本职业素养，但是王一博在这方面的表现却屡屡失手。记忆犹新的是，在电影《无名》发布会上，当被问及饰演的角色难点时，他的回答竟是“我不知道该如何回答”。对于如果遇见自己饰演的角色会说什么，他的回复更是“这个问题没有意义”。这种对自己作品模棱两可的描述。自然招致外界批评。作为电影的主演之一，对剧情和人物应该有清晰的认知和理解。这样的答题内容和态度无疑让人大跌眼镜。此外，王一博的常识知识也有欠缺。他曾在节目中把湖南省说成一个城市，这一失误使他一时之间成为众矢之的。这种基本常识的欠缺也让他在公众面前失分。在镜头前。王一博的语言组织能力较弱，常说话语无伦次，让人一头雾水。这可能与其文化程度偏低有关。他自小选择放弃学业，入行较早，连高中都未完成，更遑论大学文凭。这导致他的知识面有限，很多概念不清晰，想要表达自己的观点时就显得吃力。其实这与学历高低无关，业内不乏大牌明星从文盲起步。靠真才实学成功的案例，问题在于演员需要能够深刻理解人物和剧情，并清晰地表达自己的观点。语言的混乱只会让人怀疑他对工作的态度。这种语言上的混乱直接影响了公众对他演员资质的判断
，也成为他从流量明星转型的一个绊脚石。不过他还年轻，只要肯学习和提高，定能渐入佳境。好在王一博还年轻，正值广袤天地任我行的年纪。我们不应因为偶尔的语病就否定他全部的努力。热烈证明他有朝一日也可以成功转型，有潜力成为实力演员。未来的路还很长，王一博若能保持对演技的敬畏和探索的热情，定可成功。他的故事远未结束，未来可期。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。